আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি নাফিস আহমেদ মেধা পড়াশোনা করতেছি বুয়েটে এন্ড ওয়েলকাম টু জাহাঙ্গীরনগর অ্যানালাইসিস রোড ম্যাপ আজকে আমরা ফিজিক্স নিয়ে কথাবার্তা বলবো ফিজিক্সের কি কি পড়তে হবে না হবে এন্ড লাস্টে কোন টপিকগুলো পড়তেই হবে এরকম নাম ধরে জাস্ট আঠারো উনিশ বিশটা এরকম একটা টপিক তোমাকে আমি দিয়ে দেবো ঠিক আছে সো সবাই একটু আগ্রহ নিয়ে ক্লাসটা করব ঠিক আছে তো এখানে আমি জাস্ট টপিকগুলোর নাম বলবো টপিকগুলো ব্যাখ্যা করব কোন টপিকটা কই থেকে করতে হবে কোর্সের কোথায় করানো আছে এরকম একটা হিন্সও পাওয়া এন্ড অলসো কোন টপিকগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি আলাদা করে মার্ক করব ঠিক আছে তো প্রথম যে চ্যাপ্টারটা ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার অধ্যায় এক ভৌত জগত পরিমাপ প্রথমেই মাত্রা সংক্রান্ত যত প্রকারের মাত্রা আসছে তোমার এটা হোক তোমার বলের মাত্রা বলুক কাজের মাত্রা বলুক যা আছে সব বের করার ট্রাই করবে ইনফ্যাক্ট এই যে ক্যাপিটাল জি যেটা এটার মাত্রাও কেমনে বের করে দেখে যাবো আমরা ঠিক আছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা একক ভার্নিয়ার ধ্রুবক পদার্থবিজ্ঞান কথাটা কোথা থেকে আসছে ফিউসিস শব্দ থেকে এই জ্ঞানমূলক প্রশ্নটা কিন্তু এইবার স্পেশালি তোমার সামনে যে অ্যাডমিশন টেস্ট আছে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ত্রুটি বের করতে পারা আবিষ্কারকের কিছু নাম রাশি নীতি স্বীকার্য সূত্র এবং তত্ত্ব কে কোনটা দিছে এরকম কিছু থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন ফিজিক্স থেকে মাঝে মাঝে চলে আসে ঠিক আছে এবার আসো অধ্যায় দুই ভ্যাক্টর প্রথম টপিক তিনটা ভ্যাক্টরের ভ্যাক্টর গুণফল বের করা ঠিক আছে দুইটার ক্রস একটা ডট তিনটারই ক্রস যাই বলুক না কেন সবই বের করা পসিবল সেটা বের করতে পারা ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী কন কোন স্কেলার গুণফল লম্ব হইলে ডট প্রোডাক্ট জিরো হয় সেটা বের করতে পারা সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল একটা সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু বরাবর ভ্যাক্টর আছে কর্ণ বরাবর ভ্যাক্টর আছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল বের করতে পারা লব্ধি ভ্যাক্টরের মান অধিক ভ্যাক্টরের ডট গুণ ভ্যাক্টরের ক্রস গুণ ঠিক আছে এবার আসো ভ্যাক্টরের অভিমুখে অংশ বের করতে পারা মানে অংশ উপাংশ যেটা আছে ঠিক আছে লব্ধি বেগ ওই একই কথা লব্ধি বের করো উপাংশ বের করো ভ্যাক্টরের মান সমতলীয় ভ্যাক্টর সমতলীয় ভ্যাক্টর কখনোই বাই যখন দুইটার ক্রস প্রোডাক্ট আর একটা ভ্যাক্টরের ডট প্রোডাক্টের সাথে করলে যখন জিরো পাই তখন হচ্ছে তিনটা ভ্যাক্টর সমতলীয় হয় এই কনসেপ্টটা দ্যাট সিট ভাই আর কিচ্ছু না ঠিক আছে এবং এখানে কিন্তু সহগের অনুপাত দিয়ে কাজকর্ম করা যায় এত বড় কিছু কিন্তু করা লাগে না শর্টকাট আছে তোমরা জানো এবার আসো অধ্যায় তিন গতিবিদ্যা প্রথমে হচ্ছে গ্রাফ গতিবিদ্যার গ্রাফ কি ভাই সমতরণের গ্রাফ কি হবে সমতরণে যখন তরণ ভার্সের সময় হয় সমতরণে যখন বেগ ভার্সের সময় হয় ওই গ্রাফটা কেমন হবে খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তুর বিচরণ কাল লেখচিত্র থেকে বেগ বের করতে পারা লেখচিত্র থেকে বেগ বের করতে পারা লেখচিত্র থেকে স্মরণ বের করতে পারা এই যে কনসেপ্টগুলো এটা প্রাস সংক্রান্ত সর্বোচ্চ উচ্চতায় বেগ বেগ মানে প্রাসের সর্বোচ্চ উচ্চতায় বেগ কত এটা বের করতে পারা প্রাসের অবস্থান বুলেট কাঠের টকতা বুঝতেই পারতেস কতটা ইম্পর্টেন্ট যে একটা বুলেট কয়টা কাঠের টকতা ভেদ করবে এই টাইপের ম্যাথগুলো শর্টকাট দিয়ে করতে পারা পরন্ত বস্তু সূত্র ভি স্কোয়ার ইকোস থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু এর সংক্রান্ত ম্যাথ এসি কোস থ্রি ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ারের ম্যাথ ভি কোস থ্রি ইউ প্লাস এটির ম্যাথ তরণ বা মন্দন বের করা টি তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাথটা তেরো নম্বর ওয়াই কোস টু এক্স টেন থিটা মাইনাস জি এক্স স্কোয়ার বাই টু ভি স্কোয়ার ক স্কোয়ার টু থিটা এই যে যে ম্যাথটা আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সূত্রটা দিয়ে যা যা আছে এবার আসো অধ্যায় চার নিউটনিয়ান মেকানিক্স এখান দিয়ে কী আসবে প্রথমতেই হচ্ছে নিউটনের বলের সূত্র এফি কোস টু এম এ এটা নিয়ে যা আছে তা ঠিক আছে সেকেন্ড ঘর্ষণ বল বল তরণ সংক্রান্ত যা আছে থার্ড কৌনিক ভরবেগ এটার একক বের করতে পারা মাত্রা বের করতে পারে এটা মাথায় রেখেও কৌনিক ভরবেগের মাত্রা কিন্তু আসে এবং এটা দেখলে আমরা হুট করে ভেবা চেকা খাওয়া যায় তো এখানে জাস্ট বেসিক ফর্মুলা যেটা ওইটা অ্যাপ্লাই করলেই কিন্তু হয়ে যায় ঠিক আছে এম ভি আর যেটা ঠিক আছে এম ইন্টু ভি ইন্টু আর দ্যাট সিট ওখানে জাস্ট এককগুলো বসায় দাও মানে মাত্রাগুলো বসায় দাও কাজ শেষ কেন্দ্রমুখী তরণ এই কোস্ট ভি স্কোয়ার বাই আর কেন্দ্রমুখী বল দুইটাই ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি রকেট সংক্রান্ত গণিত খুব বেসিক রকেটের ম্যাথ ঠিক আছে ওই ল নানা ওইগুলো না খুবই বেসিক ম্যাথ যেখান থেকে এমসি কেউ আসে ঘড়ির মিনিটের কাটার কৌনিক বেগ খুবই ইম্পর্টেন্ট ডাব্লিউ ভি সংক্রান্ত গণিতের রৈখিক বেগ মানে ওমেগা আর ভি ঠিক আছে ডাব্লিউ না ওমেগা আর ভি ঠিক আছে এই রৈখিক বেগগুলো বের করতে পারা লাইক কৌনিক বেগ দেওয়া আছে তোমাকে বলো রৈখিক বেগ বের করো বা ভাইস ভার্সা যাই বলো এটা ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি বলের ঘাত এবং বল সম্পর্কিত গণিত বলের ঘাত এই টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট টর্কের সূত্র একক পারলে তুমি এখানে মাত্রাটাও দেখে রাখো কৌনিক বেগ বের করা কৌনিক কম্পাঙ্গ যেটা বেসিকলি একই কথা মানে দুইটাই ওমেকা মিলিত বেগ বের করা মানে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে একটা অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ যখন হয় ওখান থেকে মিলিত বেগ বের করতে পারা ঘূর্ণন জড়তা ব্যাংকিং কোন খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাংকিং কোন ভাই একটু
বস্তুর ভরবেগ পি কস্ট রুট ওভার টু এম এ ঠিক আছে মানে পি স্কোয়ার ইকোস টু টু এম এ যে ফর্মুলাটা এটা জানা ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা করছি অলরেডি এই ইটা হচ্ছে ভাই গতিশক্তি ঠিক আছে আর এমটা হচ্ছে ম্যাস বা ভর এফ ই কস্ট মাইনাস কে ইন্টু আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবারে সধ্যায় পাঁচ কাজ শক্তি ও ক্ষমতা এটা নিয়ে তুমি যত শর্টকাট পাইছো এগুলো একটু দেখে নিও আমরা কোর্সের ক্লাসে এগুলো করাই শক্তির মাত্রা কাজ ও ক্ষমতার মাত্রা মাত্রা ভাই মাত্রা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কাজের স্কেলার গুণফল ডট প্রোডাক্ট যেটা নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে বস্তুর গতিশক্তি বিয়োগ শক্তি মানে একটা উপর থেকে একটা জিনিস ছাড়ছো এত মিটার বা এত সেকেন্ড পরে গতিশক্তি বিয়োগ শক্তির কত গুণ এই কাজটা কিন্তু শর্টকাট দিয়ে করা যায় যেটা আমরা কোর্সের ক্লাসে করাইছি কাইন্ডলি চেক আউট করবা বলের ঘাত থেকে বল কুয়ার পাম্পের ক্ষমতা বস্তু নির্দিষ্ট উচ্চতায় টেনে তোলার কৃত কাজ ঠিক আছে এটা কোন কাজ বুঝাইছে ভাই শর্টকাটটা কি ওই যে বিভব শক্তির পরিবর্তন দিয়ে করলে কিন্তু কাজ বের হয়ে যায় ঠিক আছে আবার এখানে খেয়াল করবা মই দিয়ে যদি দেয় তোমাকে যদি বলে একটা মই দিয়ে জিনিসটা উঠাইতে হবে এটার যে হিসাব সিঁড়ি দিয়ে উঠাইলে হিসাবটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয় থিটাটা ধরাতে একটু চেঞ্জ আসবে সেটা একটু বুঝতে হবে এই টাইপের ম্যাথ আসে দেখবা কার্যকরী বল আনুভূমিক দিকে এফ ই কস্ট এফ ইন্টু কস্থিটা মানে এফ কস্থিটা এফ এর আনুভূমিক উপাংশ নিয়ে কাজকর্ম করা যেটা হচ্ছে কার্যকরী বল মানে এইটা বুঝাইছে ভাই মনে করো এখানে তোমার বক্সটা আছে ঠিক আছে এই দিকে পড়ছে এফ এটা যদি থিটা হয় তাহলে এই বক্সটা যদি পড়ে যেতে চায় মানে এটা হচ্ছে ওজন ভাই বক্সটা যদি পড়ে যেতে চায় তাহলে দায়ী বল কে এফ কস্থিটা না এটা নিয়ে কাজকর্ম করা ঠিক আছে এই কার্যকরী বল ভর বেগ ও গতিশক্তি স্প্রিংয়ের কৃত কাজ খুবই ইম্পর্টেন্ট ডাব্লিউ কস্ট এফ এস কস্থিটা জানো ক্ষমতার ম্যাথ খুবই ইম্পর্টেন্ট শক্তির রূপান্তর যেটা একটু আগে বললাম যে কত পার্সেন্ট বিভব শক্তি গতিশক্তি তো হচ্ছে এটা শর্টকাটটা জানা গতিশক্তি বের করতে পারা ক্ষমতা রিলেটেড সব কিছু এবার আসো ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ঘর্ষণ গুণাঙ্ক তো একটু ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কি দুই রকম ঘর্ষণ গুণাঙ্ক হয় একটা হচ্ছে মিউএস স্থিতি আর একটা হচ্ছে মিউ কে সো কোনটা কখন অ্যাপ্লাই করব যখন একটা জিনিস পিছলাচ্ছে মানে শুরু করে নাই পিছলানোর আগ মুহূর্তে চলবে মিউএস পিছলানো শুরু করলে মিউ কে ডিটেলটা জানা ঠিক আছে ভি ওয়ান বাই ভি টি কস এম টু বাই এম ওয়ান এই ফর্মুলাটা দিয়ে যতগুলো শর্টকাট হয় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী কোন কত খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে একটা জিনিসকে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা মারলাম মনে করো এটার প্রতিক্রিয়া বলটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পাবো তোমরা জানো এটা মধ্যবর্তী কোন কত হয় জেনারেলি একশো আশি ডিগ্রি হয় কারণ আমরা জানি যে ক্রিয়ার বিপরীতে প্রতিক্রিয়া কাজ করে বল প্রয়োগে সর্বোচ্চ কাজ বাইর করতে পারা অ্যাঙ্গেল কত হবে জিরো ডিগ্রি হবে এরকম কাজগুলো ঠিক আছে কারণ এফ এস কস থ্রিটা কস জিরোর ভ্যালু ওয়ান দ্যাটস দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অধ্যায় ছয় মহাকর্ষ অভিকর্ষ প্রথম মহাকর্ষ ধ্রুবক ক্যাপিটাল জি যেটা এই ক্যাপিটাল জি এর যা যা আছে একক থেকে বের করলে এখন ভাই একক বের করবো কেমন এই যে দেখো যেভাবে এফ ই কষ্ট তুমি জানো জি ইন্টু এম ইন্টু এম ডিভাইড বাই ডি স্কোয়ার না তো এখান থেকে তুমি জিটাকে এই পাশে নিয়ে আসো কাজ তো হয়ে গেল এখানে জি আনো এখানে এফ নিয়ে যাও এবার কাজ করো উপরে আছে কেজি স্কোয়ার নিচে আছে নিউটন আর নিচে আছে মিটার স্কোয়ার এতে একক পেয়ে গেলাম এখান থেকে তো মাত্রাতেও চলে যাওয়া যায় বুঝতে পারছো টাইপটা কি এবার আসো ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষ স্তরণ জি এর সম্পর্কিত মুক্তি বেগ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মহাকর্ষ বল সম্পর্কিত মহাকর্ষীয় প্রাবল্য নির্দিষ্ট উচ্চতায় বিভব বাইর করতে পারা নির্দিষ্ট উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হাইটে অভিকর্ষ স্তরণ বের করা লিফট সংক্রান্ত ম্যাথ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপাত ওজন কেরকম হবে কখন বাড়ে কখন কমে কখন ওজনহীন হবে টাইপগুলো জানা ওজনহীনতা সংক্রান্ত ম্যাথ আছে যেটা বললাম যে ওজনহীন কখন হবে আপাত ওজন লিফটের ক্ষেত্রে ঠিক আছে বা একটা নির্দিষ্ট স্যাটেলাইটে গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জি এর মান উপগ্রহের বেগ বের করা এটা মুক্তি বেগের সাথে আমরা একটু রিলেট করে পড়ব তাহলে কাজে আসবে কত গুণ দিলে উপগ্রহের বেগ পাবো এটা জানবো বিশুবী অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চল এখানে অভিকর্ষ তরণের সূত্রের যে কনসেপ্টটা যে বিশুব অঞ্চলে অভিকর্ষ তরণ কত মেরু অঞ্চলে কত কেন একটা গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ হচ্ছে এই জিনিসটার ব্যাখ্যাটা জানা ঠিক আছে তোমরা জানো যে ব্যাসার্ধর পরিবর্তনের কারণে হয় তাই না এই জিনিসটাই এবার আসো ভাই অধ্যায় সাত পদার্থের গাঠনিক ধর্ম ইয়াংয়ের গুণাঙ্ক পীড়ন সংক্রান্ত ইয়াং ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইয়াং ঠিক আছে ইয়াংয়ের গুণাঙ্কের সূত্রের গণিত পয়সনের অনুপাত পৃষ্ঠ টান পৃষ্ঠ টানের মাত্রা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা জানো যে পৃষ্ঠ টানের মাত্রা আর পৃষ্ঠ শক্তির মাত্রা কিন্তু একই কথা এগুলো জানা ঠিক আছে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের মাত্রা ইয়াংয়ের মাত্রা স্পর্শ কোন ভেরি ইম্পর্টেন্ট চাপ প্রান্তীয় বেগ সান্দ্রতা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় আট পর্যায়বৃত্ত গতি সরল দোলক গতি সম্পন্ন কণার স
আবার এই জি এর মধ্যে কিন্তু আবার এম আছে জি ইকুয়াল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার এই এমটাকে নিয়ে কাজ এম আর এই ব্যাসার্ধ নিয়ে কাজ বুঝাইতে পারছি এই আর এগুলো শর্টকাট পসিবল দ্যাটস ওয়াই বলতেছি ক্লাস করবা সিম্পল হারমোনিক মোশন মানে সরল ছন্দিত গতির সরণের ইকুয়েশন থেকে দশা পার্থক্য এই যে ডেল বাই করা 2 পাই বাই ল্যামডা ইনটু ডেল এক্স ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ঠিক আছে ডেল এক্স কি ভাই ডেল এক্স হচ্ছে পথ পার্থক্য দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য বের করতে পারে কার্যকর দৈর্ঘ্য আবার কি জিনিস কার্যকর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক এক সময় চেঞ্জ হয় যেমন আমরা যখন একটা দোলককে ঝোলাচ্ছি ধরো এর একটা দোলক এখানে একটা বব আছে ববের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর আর এই সুতার দৈর্ঘ্য হচ্ছে স্মল এল তাহলে কার্যকর দৈর্ঘ্যকে যদি আমি ক্যাপিটাল এল বলি এটা মানে হচ্ছে পুরাটা মানে স্মল এল প্লাস আর এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে পারা দোলনায় দাঁড়ায় গেলে কি হয় কার্যকর দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয় বৈশা করলে কি হয় দোলনায় যদি বসে থাকে কার্যকর দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয় এই জিনিসটা স্প্রিং এর কম্পাঙ্ক দোলকের পর্যায়কাল কার্যকর দৈর্ঘ্য স্প্রিং এর অভ্যন্তরীণ শক্তি অধ্যায় নয় তরঙ্গ টানা তারের আর কম্পনের সূত্রাবলী ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিট সংক্রান্ত ইম্পর্টেন্ট দশা পার্থক্য ইম্পর্টেন্ট এই তরঙ্গের প্রথমে এই কয়টা টপিক ভেরি ইম্পর্টেন্ট থাকে ঠিক আছে দশা পার্থক্য নিয়ে বারবার ম্যাথ আসেন এখানে একটা মাথায় রাখবা ভাই তুমি রেডিয়ানে বাইর করতেছ না ডিগ্রিতে যেমন এখান থেকে যদি আমি বাইর করি যদি পায়ের ভ্যালু বসাই তাহলে কিন্তু অ্যান্সার আমি রেডিয়ানে পাচ্ছি পায়ের ভ্যালু যদি একশো আশি বোঝাই তাহলে কিন্তু অ্যান্সার আমি ডিগ্রিতে পাচ্ছি ঠিক আছে সেই জিনিসটা জানা দুটো পাশাপাশি সুস্পন্দ বা নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব বের করতে পারে এখান থেকে তুমি ল্যামডা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাবা এইটা মাধ্যমের পরিবর্তনের সাথে বেগ কম্পাঙ্ক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক মাথায় রাখতে হবে যদি মাধ্যম একই থাকে তাহলে বেগ একই তরঙ্গের উৎস যদি একই থাকে তরঙ্গের তাহলে কম্পাঙ্ক একই এই কনসেপ্টটা জানা পথ পার্থক্য এবং দশা পার্থক্য সংক্রান্ত ভেহিকল স্টি এফ ল্যামডা সংক্রান্ত ম্যাথ দুইটা টিউনিং ফক থেকে শব্দের বেগ বের করতে পারা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিসেন্টলি আসতেছে এটা শব্দের তীব্রতার লেভেল মাপার একটা একক আছে ডিসিবল ঠিক আছে এটা নিয়ে কাজ করা তরঙ্গ দুর্ঘ শক্তি বিস্তার আদি দশা আদি দশা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা এরকম এটা বুঝেই না আদি দশা জিনিসটা কি এটা একদম ভালো মতো দেখবে এটা কি ভাই যখন সময় জিরো কাউন্টে থাকে ওইখান থেকে শুরু করে স্মরণের আগ পর্যন্ত যে দশাটা এটাই হচ্ছে আদি দশা মানে টিয়ের ভ্যালু জিরো বসাইতে হয় আর কিছুই না একটু দেখবো আমি এতগুলা তরঙ্গ মুখ শব্দের বেগ এবং তরঙ্গ উৎস ঠিক আছে এবার আসো দেখি নেক্সটে কি আছে এবার হচ্ছে অধ্যায় দশ আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতি তত্ত্ব খুবই সহজ একটা চ্যাপ্টার যারা মোটামুটি ক্যামিস্ট্রি পারে এরা কিছুই না দেন এগেইন এখান থেকে এমসি গোটাই পাশে যেমন অনুর গড় মুক্ত পথ ভাই গড় মুক্ত পথ কোনটা দেখবো সাজেস্টেড হচ্ছে কি ম্যাক্সুয়েলের সূত্রটা ভালো মতো মুখস্ত করবা কোনটা ভাই যে ল্যামডাই কষ্ট ওয়ান বাই রুট ওভার টু পাই এন ডি স্কোয়ার ঠিক আছে এখানে ডি কি ডি কিন্তু ব্যাস কেন ব্যাস কারণ ডি মানে হচ্ছে ডায়মিটার এটা জানা ঠিক আছে সিআরএম এস বেগ বের করা গড় গতিশক্তি বের করতে পারা হ্রদের গভীরতা হ্রদের গভীরতা বলতে কি বোঝানো হয়েছে যে একটা বুদবুদ নিচে থাকলে ছোট থাকে কেন কারণ উপরে বাতাসের পানি আছে এরা যখন উপরে চলে যায় বুদবুদটা বড় হয়ে যায় কারণ উপরে চাপ আছে খালি শুধুমাত্র বাতাসের তো এই বুদবুদের আয়তনের চেঞ্জ থেকে আমরা যেন হ্রদের গভীরতা এইচ বাইর করতে পারি ঠিক আছে বয়েল এবং চার্লসের সূত্র কোনটা ওই যে পিভি বাই টি এইটা দিয়ে কাজ করা বয়েলের সূত্র পিভি হাইগ্রোমিটারের এ টু জেড জানা এখান থেকে কিন্তু থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আসে ভাই ঠিক আছে বাষ্প চাপ গ্যাসের গতিশক্তি গ্যাসের গতিশক্তির মধ্যে তোমরা স্বাধীনতা মাত্রার কিছু প্রয়োগ পাবা বাট দ্য সাজেস্টেড থিং হচ্ছে তুমি কেমিস্ট্রি থেকে গ্যাসের গতিশক্তিটা পড়ার ট্রাই করবা কারণ ওইখানে একটু ডিটেল পাবা তুমি কারণ এখান থেকে যেহেতু এমসিকেও আসে তো তোমাকে একটু জানা লাগবে যেমন হুট করে তোমাকে বলো যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের গতিশক্তি কত তো এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড বলার রিজন কী কারণ ওইটা স্বাধীনতা মাত্রা তোমাকে জানতে লাগবে সেই ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স একটু রিলেট করে পড়াবা আমরা তো তোমাদেরকে রেকর্ডের জিনিসপত্র দিই সো এখানে সব আসে সো দুটো একটু রিলেট করে পড়বা ঠিক আছে এবার আসলো হচ্ছে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার প্রথম অধ্যায় হচ্ছে তাপগতিবিদ্যা ফার্স্ট থিং রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া এটা নিয়ে কি কি জানবো রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কি এটি কি ধীরে ঘটে নাকি ফাস্ট ঘটে কোনটা এটা এক্সাক্টলি জানা ঠিক আছে এবং এটার কার্ভটা কেমন হয় এটার ঢালটা কি খাড়া নাকি ঢালটা শোয়ানো এটা জানা সেকেন্ড সেন্টিগ্রেড ফারেন হাইট এবং ক্যালভিন স্কেলের পারস্পরিক সম্পর্কটা একদম নাইন টেনে যেটা পড়ে আসছো ভাই ওই ফর্মুলাটাই অনেক আসে ঠিক আছে সহজ জিনিস বারবার আসে কারণ এই জায়গাটাতে মানুষ ক্যালকুলেটিভ মিস্টেক করে সেগুলো খালি হাতে প্র্যাকটিস করার ট্রাই করবা ঠিক আছে কারণ ইঞ্জিন কারণ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা গ্রাফ কিসের গ্রাফ কারণ চক্রের একটা
তাপমাত্রা পরিবর্তন আছে এমএস ডেল থিটা এগুলো দিয়ে কাজ করা কিন্তু কাজের গণিত রুদ্ধতাপীয় সমস্যা প্রক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া বাস্তব ভিত্তিক উদাহরণ যেমন একটা টায়ার ফেটে গেছে এটা কি রুদ্ধতাপীয় না সমস্যন একটা টায়ার লিক হয়েছে ফাটে নাই লিক হয়েছে সময় ধরে ধরে বাতাসটা বাড়িয়েছে এটা কি সমস্যা নাকি রুদ্ধতাপীয় এই টাইপের থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচগুলো জানা ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার একটা ফর্মুলা আছে না ভাই এই যে এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস ডিভাইডেড বাই এক্সট্রিম মাইনাস এক্স আইস ইকোয়াস টু সি মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড মাইনাস জিরো এটার পরে আরও অনেকগুলো আছে তুমি জানো এটাতে অনেক কিছুই করা যায় এই টাইপের যে ম্যাথ আছে এখান থেকে কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার দিয়ে কাজকর্ম করা যায় এটা এখানে ক্যালভিন এক্স স্কেলার একটা আসবে কে মাইনাস টু সেভেন সে ডিভাইড বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে অন্তত শক্তির পরিবর্তন উষ্ণতামিতিক ধর্মগুলা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট সুপ্ত তাপ এ টু জেড সমস্ত প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে গামা কোন গামা ভাই ওই যে পি ভি টু দি পাওয়ার গামা আছে না রুদ্ধতাপীয় ওই গামা ডিডাব্লিউ কোশ্চ পি ডেল ভি এই ফর্মুলাটা যে বললাম যে সময় আয়তনের ক্ষেত্রে কাজ কেন জিরো কারণ ডেলভির ভ্যালু হয় জিরো যার কারণে কাজ জিরো পাই এই টাইপের কাজকর্ম করতে পারা প্রত্যাবর্তী এবং অপ্রত্যাবর্তীর কনসেপ্টটা জানা এখন এখান থেকে কি আসে ভাই এখানে তো এরকম ম্যাথ নাই প্রত্যাবর্তী অপ্রত্যাবর্তী থেকে আসে হচ্ছে এম সিকো এই জায়গার থিওরিটিক্যাল প্রসেসটা জানবা যে বাস্তব ভিত্তিক উদাহরণের ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়াটার প্রত্যাবর্তী কোনটা অপ্রত্যাবর্তী এরকম এম সিকিও হাজারে হাজারে আসে পুলো বাইন খুব কঠিন ম্যাথ করে বাট এই টাইপেরগুলো দিলে পারে না সেটা মাথায় রেখো যে ছেলেটা কিন্তু এটা পড়ে যাবে তোমার থেকে একটু বেশি নাম্বার পাবে সে থিওরিটিক্যাল পড়াশোনাটা একটু কইরো ক্যালভিন অফ আরেনার স্কেল অ্যান্ট্রোপি এবং স্থির বিন্দু স্থির বিন্দু কী ভাই ওই যে এই যে এটা হচ্ছে স্থির বিন্দু এই যে আইস বরফ বিন্দু বাষ্প বিন্দু এগুলো কি স্থির বিন্দু বলে এগুলো নিয়ে কাজকর্ম করা ঠিক আছে দ্যাটস ইট যেটা ফর্মুলা দেখাইছি এটাই ভাই যা সেখানে লেখা দ্যাটস ইট ঠিক আছে অধ্যায় দুই স্থির তরিত ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার অনেক কঠিন লাগে এখানে মনে হয় যে অনেক কঠিন সার্কিট আসবে বাট এরকম কিছুই না যে কোনো টপিক বলতেছি মোর দ্যান ইনাফ ঠিক আছে ফার্স্ট থিং প্রত্যেকটা চার্জের উপর ক্রিয়াশীল নতুন বল কত এটা কি করবো আমরা ভাই ধরো দুইটা চার্জ ছিল এই চার্জের মধ্যে আধানের পরিবর্তন হয়ে গেল কেমনে হইলো ধরো দুইটা চার্জকে তুমি একসাথে কানেক্টেড করলা আবার ছেড়ে দিলা তখন আধানটা একটু সুষমাভাবে বন্টিত হয় এবার নতুন বলটা কত হবে এগুলো কিন্তু শর্টকাট দিয়েও করা যায় ঠিক আছে এই জন্য বলতেছি কোর্সটা একটু চেক আউট করবা কোর্সের ক্লাস তরিৎ বেগ প্রাবল্য থেকে তরিৎ বিভব বাইর করতে পারা মানে তরিৎ প্রাবল্য থেকে বিভব কেমনে তোমরা যে গ্রেডিয়েন্ট বাইর করা শিখছো ওইখান থেকে কিন্তু আমরা বাইর করতে পারি ডাইভারজেন্স সরি মাই ব্যাড ডাইভারজেন্স ঠিক আছে চার্জ দূরত্ব থেকে বলের মান তরিৎ প্রাবল্য সংক্রান্ত তরিৎ ড্রাইপল সূত্র সংক্রান্ত এখানে একটু বলে রাখি ভাই তরিৎ ড্রাইপল নিয়ে কিন্তু ম্যাথ আসে না যদি আসে কি আসবে তুমি দেখবা দুইটা ইউনিভার্সাল সূত্র আছে একটা থিটা দেওয়া থাকে যেখানে ঠিক আছে ওইটা জাস্ট দেখে যাবা যদি ম্যাথ আসে জাস্ট ইনপুট দিয়ে করবা বাট জেনারেলি তরিৎ ড্রাইপল থেকে ম্যাথ অতটা আসে না লিখে রাখা যদি আসে শুধুমাত্র দুইটা সূত্র ইনপুট দিতে পারলেই হয় আর কিচ্ছু না ধারকত্ব বাইর করতে পারা ধারক সংক্রান্ত ম্যাথ কি কি ওই যে সহজ সহজ কিছু সার্কিট আছে এগুলাই খুব বেশি প্যাচে জমা না এখান থেকে তো প্যাচের ম্যাথ আসে না ধারকের সঞ্চিত শক্তি কিউ স্কোয়ার ইকোয়াস টু টু সি ইউ এখান থেকে ইউর ভ্যালু বাইর করা ঠিক আছে এইটা এম্পিয়ারের সূত্র যেটা এটা থেকেও জেনারেলি ওই রকম ম্যাথ আসে না বাট তাও আমরা একটু দেখে রাখবো যদি কোনো থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ আসে পারবো বিভব নির্ণয় করতে পারা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের তীব্রতা আধানের এ টু জেড এইবার আসো হল বিভব ভেরি ইম্পর্টেন্ট তলমাত্রিক ঘনত্ব ভেরি ইম্পর্টেন্ট হল বিভবের ক্ষেত্রে কী কী দেখবো যে মনে করো একটা রাবার নিলা তুমি এমন রাবারটা এমনে রাখছো এমনে রাখছো এমনে রাখছো কোনটা দিয়ে হল বিভব কত হবে ফর্মুলাতে কোনটাকে টি ধরবো কোনটাকে ডি ধরব এগুলো কিন্তু জানতে লাগবে তরিৎ পরিবাহী আলফা এই আলফাটা কি ভাই আলফাটা হচ্ছে ছোটোবেলা ওই যে পড়ছি না আমরা যে একটা আলফা থাকে ওই যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের ক্ষেত্রে আলফা ওইটা ঠিক আছে আর কিচ্ছু না পৃথিবীর তরিৎ বিভব বাইর করতে পারা কেমনে পৃথিবীর কেমনে বের করবো পৃথিবীর একটা গোলক এবার এখানে চিন্তা করো পৃথিবীর একটা সুষম ঘনক সরি সুষম গোলক ঠিক আছে যেটার ভিতরটা হচ্ছে ডিরেট সো এইটারটা বাইর করো দ্যাটস ইট এবার আসো ভাই অধ্যায় তিন চলতরিৎ প্রথমে হচ্ছে একটা সাধারণ সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখো লেখাই আছে সাধারণ সার্কিট বেসিক সার্কিট ঠিক আছে একদম বেসিক বর্তনে থেকে তরিৎ প্রবাহ বাইর করতে পারা তরিৎ চালো শক্তি দেওয়া আছে অভ্যন্তরীণ রোদ দেওয়া আছে বহিষ্ঠ রোদ দেওয়া আছে এখান থেকে তরিৎ প্রবাহ বাইর করতে পারা মানে বেসিক সার্কিট সলভ করা বর্তনে থেকে রোদ তরিৎ প্রবাহের দরুন উৎপন্ন তাপ এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এইচ
कैपिटल एल बै कैपिटल ए ए रोड हम चापे की ग्रोथ एट की बोलब यार एकक शुरू कर मात्रा के शुरू कर विपरीत राशि कि सब देखो ठीक है एमिटार हुईटस्टोन ब्रिजे सम्यवस्था खूब इम्पोर्टेंट हुईटस्टोन ब्रिज दिए मैथ आसे विभव पार्थक्य बैर करते क्षमता सूत्र के तरित प्रवाह बैद्युतिक हिटार बैद्युतिक हिटार थे कि मैथ आसे एक बैद्युतिक हिटार के कई दुई भाग कर फिलल तार रोध अर्धेक हो जाए अर्धेक कर फलार पर यह समान एड कर लिखे कि प्रथम तार रोध जो आर थे केटे फलार पर कि प्रत्येक तार रोध हो गो आर बु এবার এরকম দুইটা আর বাই টুকে যদি আমি একসাথে করি তাহলে কি হবে এটা তুল্য রোধ কি হবে ডিফারেন্ট আসবে একটা অবশ্যই ডিফারেন্ট আসবে এই তুল্য রোধটা দিয়ে আমাদেরকে কি করতে হবে তাপ বাইর করতে হবে যে এইচ ইকোস টু আই স্কোয়ার ইন্টু আর টি ধরো তুল্য রোধ হচ্ছে টি আর তুল্য রোধ যদি আর হয় তাহলে কত আসতেছে এটা বাইর করতে পারা ঠিক আছে এটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক হিটারের ম্যাথ খুব দেখলে মনে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট বাট না ভাই এটা কিন্তু শর্টকাটে বাইর করতে পারো তুমি জানো যে এই দুটো তুল্য রোধ কত হবে ঠিক আছে ভেরি ইজি কনসেপ্ট প্যারান আর কিছুই নেই তারণ বেগ ও প্রবাহ ঘনত্ব এটা কোনটা ভাই যে আই ইকোস টু এন এ ইন্টু ভি ইন্টু ই এখান থেকে তারণ বেগ ভি বের করা তারকে টেনে এন গুণ করলে রোধ কত দেখো তারকে যখন তুমি টেনে লম্বা করো এন গুণ করো তুমি যদি এটার দৈর্ঘ্য এন গুণ প্রসারিত করো এটার আয়তন কিন্তু সেমই থাকবে তার মানে কি হবে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এন ভাগ হয়ে যাবে এই হচ্ছে কনসেপ্টটা এখান থেকে রোধ বের করা ফর্মুলা কোনটা এই যে আর ইকোস টু রো ইন টুয়েলভ বাই এ দ্যাটস ইট অ্যান্ড নাথিং এলস ঠিক আছে এবার আসো ভাই অধ্যায় চার তরিত প্রবাহের চুম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব ফার্স্ট থিং বৃত্তাকার তার কুণ্ডলীর চুম্বক ক্ষেত্রের মান বাইর করতে পারে একটা বেসিক ফর্মুলা দিয়ে এটা বাইর করা যায় তোমরা জানো সেম সেট ভূচুম্বকের আনুভূমিক উপাংশ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বৈদ্যুতিক ফ্লাক্স একক এবং মাত্রা সহ জানা মহাকর্ষ বল ও কুলম বলের অনুপাত তোমরা জানো যেখানে অনুপাতটা কিসে হবে প্রথমত হচ্ছে দুইটার সহক ডিফারেন্ট একটা হচ্ছে জি আর একটা হচ্ছে নাইন ইন্টু এটা এখানে নেই আমরা ম্যাস এখানে নেই আমরা চার্চ এই তো অনুপাত আর কি লম্বা তারের চুম্বক ক্ষেত্রের মান এই যে যেটা বললাম বৃত্তাকার তার এটার সাথে রিলেট করে আরও একটা সূত্র আছে যেটা তোমরা জানো এটা এফ আই বি থেকে বলের মান বের করতে পারো একদম সিম্পল কনসেপ্ট কুড়ি তাপমাত্রা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং মজার কথা হচ্ছে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে ভার্সিটির ক্ষেত্রেও এই কুড়ি তাপমাত্রা দিয়ে ম্যাথ না এখান থেকে থিওরি আসে যে এইটার কুড়ি তাপমাত্রা কত সেই থিওরিটিক্যাল পড়াশোনাটা আমাদেরকে করতে লাগবে বিনতি কোন বের করতে পারে ইম্পর্টেন্ট তরিৎ ক্ষেত্র ও চুম্বক ক্ষেত্র থাকলে ক্রিয়াশীল বল বের করতে বসে পারবো এবার আসে অধ্যায় পাঁচ তরিৎ চুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ এটা বেসিক্যালি চ্যাপ্টার ফোরের একটা প্র্যাকটিক্যাল অধ্যায় ঠিক আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ সম্পর্ক তরিৎ প্রবাহের গড়মান ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই আর এমএসটা বের করা বর্গমূলীয় বেগ এই বর্গমূলীয় গড়মান যেটা বললাম আই আর এমএস এবং শীর্ষ মান আই নট এটা জানা গড়মান সহ এইবার আসো তরিৎ প্রবাহের সমীকরণ থেকে বর্গমূলীয় ও তরিৎ কম্পাঙ্ক এবং শীর্ষ মানে একই জিনিস এই যে এই দুইটা টাইপ যেটা তুমি দেখতেছো আর এম এস এবং নট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সফর্মে ট্রান্সফর্মারের ইকুয়েশান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সক্রিয় আবেশ গুণাঙ্ক ভেরি ইম্পর্টেন্ট আবিষ্ট তরিৎ চালক শক্তি এটাও ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারটার যতগুলো দেখবো একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখো ভাই শোনো চ্যাপ্টার যদি ছোট হয় ওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ ভিতরে থেকে অনেক ইজি কাজ করা যায় যেমন তুমি দেখো এখানে ট্রান্সফর্মার দিয়ে কত ম্যাথ আছে সেইগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবার আসো অধ্যায় ছয় জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান যে সকল তরল কাজ ভেজায় না তাদের স্পর্শ কোন কত স্থূল কোন না সূক্ষ্ম কোন এটা জানা পঁচিশ শরণাঙ্ক থেকে বিভিন্ন উপাত্ত বের করা ফোকাস দূরত্ব পঁচিশ শরণাঙ্ক আলোক বের সংজ্ঞাত ফোকাস দূরত্ব থেকে ক্ষমতা বের করা আমরা জানি যে পি কষ্ট ওয়ান বাই এফ যেখানে এফ এর একক যদি এম হয় তাহলে পি এর একক কি ভাই ডায়মিটার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এ টু জেড প্রিজমের ন্যূনতম বিচ্যুতি খুবই ইম্পর্টেন্ট পূর্ণ অভ্যন্তরীণ এটা এখান থেকে সংকট কোনটাও শিখতে হবে পঁচিশ শরণাঙ্ক সংকট কোণে যে বললাম যেটা চলে আসলো প্রতিবিম্বের ম্যাথ প্রতিবিম্বের সাইজ কী হবে না হবে এগুলো ঠিক আছে এবং এম ইকোস টু ভি বাই ইউ ইকোস টু এল প্রাইম বাই এল পঁচিশ শরাঙ্ক ও প্রতিসরণ কোন বক্রতার ব্যাসার্ধ ফোকাস দূরত্ব প্রতিবিম্বের সংক্রান্ত বিবর্ধন ও ফোকাস সংক্রান্ত অভিসারী অপসারী লেন্সের ক্ষমতা থেকে তুল্য লেন্সের ক্ষমতা ও ফোকাস দূরত্ব বাইর করা মানে কি বুঝাইছে অভিসারে একটা অপসারী মানে একটা মাইনাস পর একটা প্লাস পর দুইটা অ্যাড করলে ক্ষমতার একটা সামেশান হয় তাই না তোমরা জানো যে পি ইকোয়াস টু পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস ডট 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 করে যায় এইখান থেকে যত ম্যাথ আছে ঠিক আছে অসীম দূরত্বে ফোকাস দূরত্বের জন্য বিবর্ধন কত হবে ত্রুটিপূর্ণ
বহুত আলোক বিজ্ঞান বিন্দু উৎস দূরে থাকলে তরঙ্গ মুখের আকৃতি কি ইয়ং এর দিচির পরীক্ষা সংক্রান্ত সূত্র মানে ব্যতিচারের এ টু জেড ভাই সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা মানে ব্রাইট কেন্দ্রীয় ব্রাইট ডেটা অপবর্তন কোন থিটা বের করতে পারা সমবর্তনের এ টু জেড ভেরি ইম্পর্টেন্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উদাহরণ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কখন ঠিক আছে এবং এটার সাথে কম্পাঙ্কের যে চেঞ্জটা সর্বোচ্চ তরঙ্গ মানে সর্ব সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে সর্বনিম্ন কম্পাঙ্ক এইটা ইয়াং এর দিচির পরীক্ষা আলোর বেতি চার দশা পার্থক্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ফর্মুলাটা ভাই টু বাই বাই লাইম টু ডেল এক্স পর্দার দূরত্ব ক্যাপিটাল ডি বের করতে পারা তরি চুম্বকীয় বর্ণালী তারি চুম্বক তরঙ্গ ফোটনের শক্তি বের করতে পারা এইটা ভাই ইউ কস্ট এইচ সি বাই লাইমডা যেটা এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টাইপ আমরা এটা দেখবো ওকে এবার অধ্যায় আট আদর্থ আদর্শ সরি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা আলো যখন কোনো ধাতব তলার দিকে পরিচালিত হয় তখন নির্গত ইলেকট্রনের শক্তি এখানে ওই যে সূচন কম্পাঙ্ক নিয়ে ম্যাথটা ঠিক আছে সেকেন্ড এই যে সূচন কম্পাঙ্ক চলে আসলো ফোটনের কম্পাঙ্ক ডি ব্রোগলির বস্তু তরঙ্গ মানে এটা কোনটা ভাই এই যে ল্যামডাই কস্ট এইচ বাই পি এইটা ভর বৃদ্ধি সংক্রান্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মির ভেদন ক্ষমতা ফোটনের শক্তির গণিত ই কস্ট এইচ সি বাই ল্যামডা কার্যাপেক্ষক ভেরি ইম্পর্টেন্ট ই কস্ট এম সিস্ক সংক্রান্ত যত ম্যাথ আছে সব কার্যাপেক্ষক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি তাপ বিকিরণের হার কম্পটন ক্রিয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবার আসো অধ্যায় নয় পরমাণুর মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান প্রথম টপিক কি হবে ভাই মুখস্থ তো অর্ধায়ু এবং অর্ধায়ুর সাথে অবক্ষয় ধ্রুবকটাও জেনে রাখবা ঠিক আছে সেকেন্ড নিউক্লিয় ফিশন এবং এটার সাথে ফিউশনের পার্থক্য কি এই যে চলে আসলো ক্ষয় ধ্রুবক বা অবক্ষয় ধ্রুবক ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন সম্পর্কিত যা আছে কি কি যা আছে ভাই তোমার ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনের আপেক্ষিক চার্জ কত অ্যাকচুয়াল চার্জ কত আপেক্ষিক ভর কত অ্যাকচুয়াল ভর কত সব রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলা স্বীকৃতিগুলা এগুলো মানে এমন নয় যে মুখস্থ করব বাট এখান থেকে যদি মানে আমার এম সি কেউ আসে আমি যেন থিওরিটি অ্যান্সার করতে পারি আলফাবিটা কণার সংখ্যাগুলা ঠিক আছে যে আলফা জিনিসটা কি আলফার চেহারাটা কীরকম ভাই যেরকম দুই এখানে চার এখানে টু প্লাস বিটা কীরকম মাইনাস ওয়ান উপরে জিরো এই টাইপগুলা জানা ঠিক আছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আইসোটপ আইসোটপের ক্ষেত্রে কোনটা আইসোটপ কোনটা আইসোবার কোনটা আইসোটন এটা জেনে রাখবা মৌলিক বলগুলা কি কি টাইপগুলা জানবা এখান থেকে উদাহরণ আসে যে নিচের কোনটা মৌলিক বল ঠিক আছে এবারে সবাই অধ্যায় দশ সেমি কন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ ফল মানে টুস কমপ্লিমেন্ট দেখব এন টাইপ এবং পি টাইপ অর্ধপরিবাহী লজিক গেট যেগুলো আইসিডিতে পড়ছি দশমিক থেকে বাইনারি কনভার্সন খালি হাতে যেন এম সি করতে তাড়াতাড়ি করতে পারো শর্টকাট দেখবা অর্ধপরিবাহীর বৈশিষ্ট্য এইটা হচ্ছে গিয়ে ইমিটারের প্রবাহ ইকোস্ট হচ্ছে বেইস প্লাস কালেক্টরের প্রবাহ যেটা আই ইকোস্ট আইবি প্লাস আইসি এইটা নিয়ে যত ম্যাথ আছে জাংশন রোধ দশমিক থেকে অকটাল কনভার্সনটা জানা ন্যান গেটের জিনিসপাতি বাইনারি ভাগ করতে পারা রেকটিফায়ার এবং অ্যাম্পলিফায়ার থেকে জাস্ট কিছু থিওরি আসে আর হচ্ছে এল এসবি তো জানা জিনিস এবার আসো অধ্যায় এগারো জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রথম হচ্ছে আলু বর্ষ ওয়ান লাইট ইয়ার মানি কেটে কিন্তু একটা দৈর্ঘ্য যেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মিটার এই জিনিসটা জানা কেমনে বের করছেন ভাই এই যে এসি কোস ভিটি ফর্মুলা এটা মানে কি জানো এটা মানে হচ্ছে এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে ঠিক আছে তাহলে দেখো ভি কত আসবে আলোর ব্যাগ যেটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট আর সময় হচ্ছে এক বছর এক বছর মানে কি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মানে হচ্ছে এটা কি তুমি এখন এক দিনে চব্বিশ ঘন্টা ইন্টু সেকেন্ডে নাও ঠিক আছে এখন এটা গুণ করলে যা পাবো সেটা এটা হচ্ছে এটা তার মানে এটা হচ্ছে একটা দূরত্ব আলোক বসে একটা দূরত্ব এটা ডিটেলসটা হাবল ধ্রুবক গ্যালাক্সির সূত্র জাস্ট এ ফর্মুলাটা জানবা ইনপুট করতে শিখবা সোয়ার্ড স্কাইল ব্যাসার্ধ জাস্ট ফর্মুলা হিক্স তৈরির প্রক্রিয়া সুপারনোভা ডার্ক এনার্জি জাস্ট এখান থেকে ফর্মুলাগুলো দেখে যাবো আর কিচ্ছু না ঠিক আছে এর বেশি কিছুই না এইবার আসো ভাই আমরা জাস্ট শুধুমাত্র আঠারোটা টাইপ নিয়ে কথাবার্তা বলবো যেখান থেকে তুমি ইনশাল্লাহ কমন পাবাই তো আসো দেখি কি কি প্রথমে হচ্ছে বিভিন্ন রাশির মাত্রাও একক গেল মধ্যবর্তী কোন পরস্পর লম্ব অংশ ফ্যাক্টরের এটা আনুভূমিকভাবে গতিশীল বস্তু গতি সমীকরণ সর্বোচ্চ উচ্চতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উচ্চতায় বেগ কত তরণ কত এগলা ঠিক আছে প্রাসের ক্ষেত্রে ওকে এবং একটা উলম্বভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্র ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র বল ও ঘাত কৌনিক বেগ স্মরণ তরণ প্লাস রৈখিক বেগ ঠিক আছে শক্তি ক্ষমতা বিদ্যুৎ বিল ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিদ্যুৎ বিল মুক্তি বেগ উচ্চত
গেল তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেল ও কারণ ইঞ্জিনের দক্ষতা তড়িৎ প্রবল্য ধারকত্ব ধারকের সঞ্চিত শক্তি তড়িৎ প্রবাহ রোদ রোদের সমানুপাতিক সূত্র আই কষ্টু আইসাই নোমেগাটি প্লাস ডেল্টা যে ফর্মুলাটা এটা এবং কুণ্ডলি নিয়ে যা যা পড়ছো ফোকাস দূরত্ব বিবর্ধন প্রতিসরাঙ্ক লেন্স প্রতিসরাঙ্ক সংকট কোণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সংকট কোণ তারপর আসো ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ইম্পর্টেন্ট দুইটাই গড় আয়ু চলে আসছে চ্যাপ্টার নাইনে অর্ধায়ু মানে সেকেন্ড ব্যাপার ক্ষয় ধ্রুবক তেজস্ক্রিয় ক্ষয় ফিশান এবং ফিউশান ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাস্ট টাইপ পি টাইপ এবং এন টাইপ মানে এখান থেকে হচ্ছে এমিটার বেস কালেক্টার এইসব ম্যাথ এবং ট্রানজিস্টারের বেসিক কিছু ম্যাথ তো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইট এই ছিল হচ্ছে কি আমাদের অ্যানালাইসিস রোড ম্যাপ ফিজিক্সের জন্য টার্গেট যেতে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি তোমার কাজ হচ্ছে এই টাইপগুলো আমাদের কোর্সের ক্লাস থেকে অবশ্যই করে নেয় এবং পরীক্ষার আগের রাতে এই আঠারোটা টাইপ যেমনি হোক যেন দেখে যাও দেখো হচ্ছে কোর্সের ক্লাসে সবাই ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে চাটা